అయితే ఇది ఎక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ పద్యంలో వచ్చినటువంటి ఈ ఐదు సందులు మరి ఇప్పుడు సమాసంలోకి వెళ్దాం మరి ఇక్కడ సమాసాలు ఈ పద్యం నుంచి సమాసాలు ఏ విధంగా వస్తాయి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మరి సమాసాలకు వచ్చినప్పటికి పుణ్యావాసము పుణ్యానికి ఆవాసము షష్ఠి తత్పురుష సమాసం షష్ఠి తత్పురుష ఇక్కడ కీ అని విభక్తి వచ్చింది కదా షష్ఠి విభక్తి కిన్కున్ యొక్క లోన్ లోపల కీ పుణ్యానికి ఆవాసము పుణ్యానికి నిలయం ఇక్కడ పుణ్యావాసము షష్ఠి తత్పురుష సమాసము మరి రానివాసము రాణి వాసము రాణి యొక్క ఆవాసము ఇది కూడా షష్ఠి తత్పురుష సమాసం తర్వాత అమర్యాద అమర్యాద మర్యాద కానిది మర్యాద కానిది మర్యాద కానిది నై తత్పురుష సమాసం నై తత్పురుష సమాసం తర్వాత నీ ఆయుస్సూత్రములు నీ ఆయుస్సూత్రములు నీ ఆయుస్సూత్రములు నీ యొక్క ఆయుస్సూత్రములు నీ యొక్క ఆయుస్సూత్రములు ఇది షష్ఠి తత్పురుష సమాసం షష్ఠి తత్పురుష సమాసం మరి ఆయుస్సూత్రములు ఇప్పుడు నీ అని కట్ చేద్దాం ఇది తీసి ఆయుస్సూత్రములు ఆయుస్సూత్రములు ఆయుషు అనేది సూత్రములు చూసారా ఎక్కడెక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి నీ ఆయుష్ సూత్రం అయినప్పుడు నీ యొక్క ఆయుష్ సూత్రంలో షష్ఠి తత్పుర సమాసం అయింది ఆయుష్ సూత్రములు అనేటప్పటికి ఆయుషు అనేది ఆయుషు అనేటటువంటి సూత్రములు ఇది అవధారణ అవధారణ పూర్వపద కర్మధారి సమాసం అనేది అని వస్తే అవధారణ పూర్వపద కర్మధారి సమాసం అవుతుంది దీనినే రూపక సమాసం అని పేర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది మా యాజ్ఞం మా యొక్క ఆజ్ఞ మా యాజ్ఞం మా యొక్క ఆజ్ఞ మా యొక్క ఆజ్ఞ షష్ఠి తత్పురుష సమాసం చూసిందరా ఈ విధంగా ఈ పద్యంలో నుంచి ఏమొచ్చాయి సొందులు సమాసము అది కాబట్టి ఇవే కాకుండా వీటిలో అర్థాలు కఠిన పదాలు అర్థాలు పర్యాయ పదాలు నానార్థాలు ప్రకృతి వికృతులు ఉత్పత్తి అర్థములు అవి కూడా వస్తాయి అంటే ఇటువంటి పదజాలము వ్యాకరణాంశము ఇటువంటివి మనం స్కోర్ చేయడానికి డిఎస్సీలో కానీ టెట్లో కానీ టెక్స్ట్ బుక్కుల్ని మనం ఫాలో అవ్వక తప్పదు అదనమాట టెన్త్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు అట్లీస్ట్ ఎయిత్ క్లాస్ వరకు మొత్తం సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు కనుక మనం టెక్స్ట్ బుక్కుల్ని రిఫర్ చేసినట్టుగైతే కవి పరిచయాలు మనకు అర్థమవుతాయి కవి పరిచయాలు అన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి అందులో నుంచి కొంతమంది కవుల గురించి వాళ్ళ రచనల గురించి వాళ్ళ కవి కాలాదులు ఆ వివరాలు మనకు తెలుస్తాయి డిఎస్సి పర్పస్ మీద 
అంటే టెక్స్ట్ బుక్లు ఎలాగ యూజ్ అవుతాయి మనకి సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు టెక్స్ట్ బుక్లు అనేవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనేది ఇప్పుడు దీనికి ఉదాహరణ అనమాట కవి కాలాదులు బిరుదులు కవుల యొక్క రచనలు ఆయా కవుల యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ దాని తర్వాత భాషాంశాలు ఉత్పత్తి అర్థాలు వాక్య విజ్ఞానము కర్తరి వాక్యము కర్మని వాక్యము తర్వాత సంశ్లేది సంశ్లిష్ట వాక్యము సంయుక్త వాక్యము సామాన్య వాక్యము ఇటువంటి వాక్య విజ్ఞానాలు ప్రత్యక్ష పరోక్ష వాక్యము కదా అదే కర్తరి కర్మని వాక్యాలు ఇటువంటి వాక్యాలు అలాగే చెప్పాను కదా ఇవన్నీ కూడా ఈ సందులు సమాసాలు ఛందస్సులు అలంకారాలు ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం తెలియాలి అంటే దీనికి ఆరో క్లాస్ నుంచి పదవ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి సిలబస్ చదవాలి సరే ఈ పద్యం అయిపోయింది కదా తర్వాత పద్యంలోకి వెళ్దాం